Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy otra vez. Tengo un pedido de Susania. Me pides hacer una trenza de raíz entera. ¿Vale? Entonces, eh, a ver. La trenza de, de raíz podemos empezar cogiendo simplemente este mechón de aquí. ¿Vale? Lo dividimos en tres y empezamos a hacer la trenza de raíz o la trenza de espiga. Podemos empezar desde más atrás, ¿vale? Esta la dividimos en tres y empezamos a coger, o incluso desde mucho más abajo, peinar todo bien y que la trenza de, de, de espiga nos vaya desde aquí hacia abajo, ¿vale? Entonces, yo la voy a empezar desde arriba para que veáis, pero ya sabéis que no siempre tiene que ir desde ahí arriba. Otro día haré otra opción de la trenza de, de raíz, pues desde la mitad de, de la cabeza, si os parece bien, ¿vale? Ya me iréis comentando si os apetece que la haga o, o no. Entonces, cojo el mechón, lo divido en tres partes iguales. Eh, otra opción, podemos hacer la normal pasando los cabos por arriba, ¿vale? O la invertida, que de esta manera la trenza so va a sobresalir, ¿vale? Vamos a hacer la normal. Pasamos un mechón por arriba, otro mechón por arriba, y para el siguiente cogemos una mecha que vaya desde aquí, desde el principio, hasta la mitad de la cabeza. Lo unimos y lo pasamos por encima. Nos toca este. Cogemos otro mechón. Se lo unimos. Lo peinamos. Y lo pasamos por encima. ¿Vale? Ya he hecho muchas versiones de esta. Por los lados, pero bueno. Ya que no la había hecho entera, pues aquí la vais a tener volvemos a coger otro mechón para el siguiente se la unimos y la pasamos por encima ahora para el siguiente mechón cogemos otra sección la unimos y la pasamos por encima vale vamos a ir ahí así todo el rato, toda la cabeza. Otra opción es hacerla muy tirante como la estoy haciendo yo ahora o dejarla más sueltita, ¿vale? Veis que los mechones quedan más sueltos. Esa también sería otra opción. La siguiente toca este mechón, cogemos otra mecha, luego también puede variar la trenza dependiendo del grosor de los mechones que vayamos cogiendo, ¿vale? Los podemos coger más grandes si queremos, pero para que quede más igualada, los mechones que vayamos cogiendo tienen que ser todos de la misma largura. Aunque hoy en día, como se lleva todo medio deshecho, pues también pueden ser unas más grandes que otras. Para el siguiente, cogemos otro mechón, Lo juntamos y lo pasamos por encima. Ahora nos toca. A ver, pasando para aquí. Nos toca el siguiente mechón. Cogemos aquí. Se lo unimos. Y lo pasamos. Ahora me toca el mechón de la derecha. Cojo otro mechón. Se lo uno. 
y lo paso por encima. Siguiente mechón. Se lo paso por encima. ¿Vale? El siguiente mechón. Cojo otra mecha aquí abajo. Se lo junto y la pasamos por encima. Ahora nos toca este de aquí. Que voy a coger aquí una mecha. Se la junto. Ahora el siguiente de aquí. El siguiente de aquí. Cojo de aquí otra mecha. Se lo paso para esta de aquí. Se lo paso. Luego no hay por qué hacerlo hasta abajo del todo, ¿vale? Podríamos parar aquí y dejar los mechones de la melena suelta de la nuca. La verdad que hay mil opciones. Paso a la siguiente. Se lo paso. La siguiente. Se lo paso. Vale, ya en esta zona de aquí que vayan un poco en paralelo los mechones. Vale. Y ya este con el último. Este con el último que queda en la nuca. Y terminamos la trenza. La trenza la podemos seguir hasta más abajo o no, dependiendo, ¿vale? Entonces, la hemos hecho desde bien arriba, pero podríamos haber empezado desde aquí, desde aquí, eso ya lo veremos más adelante. Y nada, pues esta es la trenza de raíz o la trenza espiga y la podemos dejar así suelta o luego meter estos para adentro, ¿vale? finalizar la trenza entera y dejarla que termine así eso ya os dejo a vuestro gusto ¿vale? así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡hasta pronto!